पीलू यार मुझे नहीं पता था तेरा दिल इतना बड़ा है तू ना प्यार की सच्ची मूरत है देवी है तू देवी बाय गॉड वो तो मैं हूँ तो बड़ा पंडित जी ने कहा था जब मैं पैदा हुई थी कि ना आशिकी की दुनिया में ना ये लड़की अपने झंडे लहराएगी <laughs> लेकिन तू इतनी तारीफ क्यों कर रही है मेरी यार अपने प्यार की खुशी में खुशी ढूंढ लेना कितनी बड़ी कुर्बानी होती है पर फिर भी तू मैं इतनी तारीफ क्यों कर रही क्या हो गया अरे भाई तू डिजर्व करती है इसलिए मतलब अपने प्यार को उड़ने के लिए खुद पंख दिए तूने यार सीधा जी को खुद पासपोर्ट बना के खुद कैनेडा भेज रही है तू कितनी बड़ी कुर्बानी है पता दिमाग खराब है तेरा बचपन से जानते मुझे अपना बंदा मैं किसी और के हाथ में जाने दूंगी और रही बात कुर्बानी की तो मैं कुर्बानी लेने वालों में से हूँ देने वालों में से नहीं समझी ना सीधा जी को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी लेकिन तूने फिर उनकी पासवर्ड बनवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ली <laughs> अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया यार बनवा दिया क्या अभी पासपोर्ट <laughs> देख सुनू उनका वीजा और उनका पासपोर्ट सिर्फ एक ही जगह का लग सकता है वो है मेरा दिल <laughs> और कहीं नहीं जाने दूंगी मैंने <laughs> <laughs> सही है इनो जीजा जी के कहीं नहीं जाने वाली सेल्फी इल्लू <laughs> <laughs> इल्लू क्या बात है बड़े दिनों के बाद कॉल किया क्या काम पड़ गया हाय ललित अंकल अंकल मत बोला करना यार इट हर्ट ओके ठीक है लल्लू देख यार मैं इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ कि अपने दोस्तों को सिर्फ काम के वक्त याद करूँ मैं तो ऐसे ही नॉर्मल बातचीत करने के लिए बुलाया तुझे अच्छा चाट खाने बुलाया अरे भाई लगाओ एक प्लेट चटपटी एक सेकेंड तुझे पता है ना लल्लू की मुफ्त की चाट महंगी पड़ सकती है इसलिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी है की नहीं पता था बिना काम के तो तू हवा भी ना खिलाए चाट तो बड़ी दूर की बात है बोल तो करना ये है कि तुझे पासपोर्ट एजेंट बनना है वो क्या ना पापा ना जबरदस्ती ना जीजा जी को कनाडा भेज रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि जीजा जी कनाडा जाए तो तू एक काम कर पहले जाना और बोलना कि तू पासपोर्ट बनवा देगा और उसके बाद वापस जाना और बोलना की पासपोर्ट नहीं बन सकता क्योंकि जीजा जी के डॉक्यूमेंट कम्प्लीट नहीं है ठीक है तेरा दिमाग तो ठिकाने से ही लू मैं क्यों रुकूंगा उसे कल का जाता आज जाए मुझे क्या और तू क्यों रोक रही उसे मैं पिंटू भाभी के लिए तुझे पता है ना पिंटू भाभी एकदम अकेली हो जाएंगी और यहाँ पे सब लोग की नजर है पिंटू भाभी पे जैसे चीजें जाएंगे तो सब राक्षस कितना टूट पड़ेंगे पिंटू भाभी पे हाँ है तो वो टूटा है आई मीन मैं समझ सकता हूँ तो तू मेरी हेल्प करेगा ना यार इलू तेरे इन फालतू के कामों में मेरी हड्डी टूट जाती है मुझे माफ कर दे मुझे नहीं खाना चाट भैया कैंसिल हाँ दे <laughs> पिंटू भाभी मेरी कोई नहीं लगती फिर भी मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ और तू मेरा दोस्त होकर मेरी हेल्प नहीं कर सकता है याद रखियो अगर जीजा जी कैनेडा चले गए ना तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म <laughs> यार इलू तू हमेशा तोड़ लेती हूँ मुझे बनूंगा पासपोर्ट एजेंट बना यार चाट <laughs> अबे सेठ जी पंचम अबे हाँ भाई मैं ये कह रहा हूँ तू डीगरा के यहाँ से पैसा ना लेके आया हाँ सेठ जी वो आ, हम जाने वाले थे लेकिन आपको आ, तेरी मुख्यमंत्री का मीटिंग फिक्स हो गई फिर कहा टाइम मिला तुझे जाने का है टाइम कहा तेरे पास दुकान में काम करने का बेटा एक बार बताऊ तुझे ये जो लहंगे है ये बेचने के लिए लगाए मेरे दान में देने के लिए ना समझ रहे अरे सेठ जी हमारी बात तो सुन लीजिए आप ही ने तो कहा था उस दिन की गोल खाने चले जाइए सरगम के साथ याद नहीं आपको पहले बताना चाहिए ना <laughs> तुझे ये बात बात कर रहा है बेकार की हाँ। वो भी तो जरूरी काम है इलायची 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 कर गया आ गया <laughs> शाम को ले आई हो ठीक रहा क्या पैसे ले आएंगे सेठ जी डराते क्यों रहते हैं अंकल हेलो बेटा हाय पंचम प्रणाम सरगम जी अरे अरे सुनो सरगम बेटा मैं तेरा थोड़ा हिसाब किताब में लगा हुआ हूँ तो एक काम कर तब तक आराम से बैठ के इससे बात कर मैं मैं बाद में बात कर रहा हूँ तुझसे तू अपने रुक जा नो नो अंकल एक महीने बाद ना मेरे दोस्त की शादी में मुझे लहंगा पहनना है हाँ। और आपके पास तो इतनी सारी वैरायटी है अरे <laughs> कैसी बातें कर रही है तू ये तेरी दुकान है घर की चांदी चौक में इकलौती दुकान है 
जाए तो अच्छे लहंगे मिलते हैं है ना चिंता मत कर सरगम ना ना वो तो इसका नाम है तेरा नाम चंपक ना ना पंचम जी अच्छा अच्छे लहंगे दिखा दे सरगम को भैया कनाडा लेके जाएगी वहां से और भी ऑर्डर आगे पचास साठ ऑर्डर तो आ ही जाएंगे है ना बताइयो वहां जाके की यहाँ से लिया चांदी तो आप बनते चार सौ बीस बिल्कुल अंकल सबको बताऊंगी दिखा दिखा हाँ सर जी आ, तो आ, सरगम जी आप किस प्रकार के लहंगे देखना चाहेंगे अब आपकी पसंद का ही कुछ दिखा दीजिए आई मीन आपको तो आइडिया है ना आ, हाँ जरूर एक सेकेंड जी तो हमारे हिसाब से आपके रंग पे और आपकी पर्सनालिटी पे ये बहुत लल्लू आ गया है अंकल जी अरे ललित अंकल अरे अंकल मत बोलो ना इट हर्ट्स आशीर्वाद तो मेरा तेरा हमेशा हमेशा मेरा तेरे साथ है uh, वो मैंने आपको बताया था ना पासपोर्ट का काम कर देगा अरे हाँ, अरे मुबारक हो तूने तो नया बिजनेस शुरू कर दिया पासपोर्ट का अच्छा सर इस बच्चे का बना जरा पासपोर्ट जल्दी से है ना तो एक मिनट कोई फोन आ गया फोन आ गया मैं करता हूँ कर, 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 कर। अरे भैया हाय uh, आप जल्दी तो बनवा देंगे ना हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगा बस कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी अरे ललित भाई साहब डिटेल्स तो सारी रेडी है हमारे सारे सरकारी कागजात तैयार हैं। आ, तो एक काम कर ले लो फटाफट फॉर्म भरवा ले और हाँ पैसे भले ही ज्यादा ले लो लेकिन प्लीज काम फटाफट कर दियो है यार दिल तोड़ देती है लू तू पैसों की बात कर रही है घर का काम है ये <laughs> देख भाई इसमें कुछ फॉर्म है भर लेना और सुनो एक ढंग की पासपोर्ट फोटो खिंचवा लेना इस शक्ल में खिंचवाई तो एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लेंगे वो लोग ए लल्लू मजाक बाद में करना पहले फॉर्म का काम तो खत्म करो और ये बता कि कब तक मिलेगा पासपोर्ट अब कल सो फास्ट हमारी डिलीवरी फास्ट है सरगम तुम मेरी ना जुगाड़ का जानती नहीं हो अगर किसी चीज के मैं पीछे पड़ जाऊ ना तो बस काम खत्म समझो तुम्हें अभी मेरा जुगाड़ नहीं पता मैं तुम्हारा ही काम खत्म करने आई हूँ चटंगी जी क्या बात मेरी चटंगी जी शर्म ना आती आपको उसे पकड़ते हुए देखो मैं बता रही हूँ अभी मैं आपकी पत्नी आवा नहीं हूँ अरे पिंटू जी आप तो नाराज हो गए हकीकत में ना सही तो सपनों की दुनिया में तो हम दोनों शिमला की वादियों में हनीमून मना ही रहे थे आपको तो ऐसा चटंकी जी सपनों और भावनाओं पर काबू रखिए कहीं ऐसा ना हो ना नजर लग जाए और आपका पैर फिसले आप छत से नीचे गिर जाओ अच्छा। या फिर कोई गमला आपके सिर पर धड़ाम से लगे आपका सिर फूट जाए या फिर आपको हैजा हो जाए दस्त लग जाए डेंगू हो जाए समझ गया पिंटू जी मैं अच्छे तरीके से समझ गया कि आप मेरी कितनी परवाह करती कसब से कर रहे हैं कर रहे कस के मतलब कस के क्या कस के क्या मतलब <laughs> कसम से बता रहे हो आपने मेरी किस्मत खोल दी भैया कसम से आज ना पिंटू जी मैं आपके लिए ये गुलाब लाया इसमें ना छटंकी का प्यार छिड़का हुआ है कसम से संभाल कर रख लियो मैंने नाराज हो जाएंगे हम आपसे रख लो बस रख लो न कसम से ले पकड़ो मामा <laughs> अरे वो तो मैं मैं अरे भैया पिंटू जी ये क्या हो रहा है करम जली निकम्मी बेशरम औरत मेरे पीठ पीछे क्या कही थी मुका लगी थी अपना अरे अरे सुनीता जी क्या हो गया आपको कैसी बातें कर रहे हैं ये अरे मैं कुछ ना कर रहा था यार झटंगी मामा हरकतें कर रहे थे बताओ सपने मुझे शिमला ले जाके पता नहीं क्या क्या कर तुम अरे रब्बो एकदम यक सा सपना देखने वाली सेल्फी हाँ ले लो ले लो <laughs> भाई मैं तो कह रही हूँ कि आप मेरे मामा से दूर रहा करो आपको देखते ही ना उनके अंदर का ना इसे मजनू कूद के बाहर आ जाता है ऐसा है ना आपके मामा की टपकती लाल को रोकना मुश्किल है इसलिए मैं यहाँ से निकल लेता हूँ यहाँ रहा तो मेरी इज्जत ना बचेगी या इज्जत बचने की कोई गारंटी ना है क्यों बकवास कर रहे हैं आप अरे बकवास ना सच बोल रहा हूँ पंचम तो कनेडा निकल लेगा सेठ जी मेरा कन्यादान करेंगे आंटी जी मुंह दिखाई करेंगे अब रहे छटंकी छटंकी मेरा पिंटू जी <laughs> पता नहीं क्या करेंगे मैं ना रहूंगा यहाँ यार अरे शटा भी यार पिंटू जी अरे जीजा जी कनाडा नहीं जा रहे हैं और ना ही आप कहीं जा रहे हैं 
आप दोनों यही रहेंगे इसी बरसाती में मेरे पास एक प्लान है अरे कोई प्लान प्लान ना काम करेगा यार सब फेल है अब अरे है यार एक प्लान सुन तो लो सुनाओ बस आपको मम्मी से बदतमीजी करनी है कोई क्या बोल रही है पिंटू जी आंटी जी के साथ बदतमीजी करे नहीं तो एक काम कर सीधा सीधा बोल दे कि तो पिंटू जी की टांगे तोड़वाना चाहती है आंटी जी से अरे सब कुछ नहीं होगा <laughs> देखो प्लान बहुत ही सिंपल है आपको पहले मम्मी से बदतमीजी करनी है और बहुत ऑब्वियस सी बात है कि मम्मी बदतमीज बहू को तो अपने घर लेकर आएंगी नहीं तो बस यही पे आपका और छठन की मामा का रिश्ता कैंसिल फिर आप किसकी बीवी हुए जीजा जी की और जहां तक मैं पापा को जानती हूँ ना वो शादी शुदा जीजा जी को कभी फोर्स नहीं करेंगे कि वो सरगम से शादी कर ले तो बस हमारा प्लान सक्सेसफुल लेकिन पिंटू जी आपको बहुत होशियारी से काम करना है इस प्लान पे और सब कुछ सही हुआ ना तो ये गेम हमें बहुत आगे तक ले जाएगा चलो ठीक है ये भी तुक्का मार के देख लेते ये तुक्का नहीं है ती रही है <laughs> और आपका निशाना एकदम ठीक लगना चाहिए पिंटू जी वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं हम सब की अंकल अंकल जी अंकल अरे क्या हुआ बेटा सरगम क्या हो गया क्या बात हो गई कोई बात नहीं है डो मारी मैंने सोचा कि वो क्या है ना कि इलायची बहुत नटकट है वो घर में आए मेहमान के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार जो है अपना उबड़ाती है तो कुत्तंग तो ना किया उसने तुझे नो नो अंकल वो तो बहुत ही स्वीट है इनफेक्ट अपनी सारी चीजें मेरे साथ शेयर करती है <laughs> चलो ये अच्छी बात है लेकिन तू ऐसे क्यों चला रही थी अंकल 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 है वो एक्चुअली मैं ना बहुत बोर हो रही थी तो मैंने सोचा पंचम के साथ मूवी देखने चली जाऊँ आई मीन इफ यू डोंट माइंड बट मैंने ना टिकट्स भी ले लिए हैं ना ना <laughs> मुझे कोई दिक्कत ना है <laughs> एक गरीब का भला हो जाएगा <laughs> वैसे भी वो दूसरों के घर में टीवी कान लगा कर सुनता है <laughs> अब पंजाब आए हाँ हाँ सुन भरोसे कर रखा है चिंता मत करियो आराम से देखो है सॉरी सर जी प्रणाम आपने बुलाया सर जी हाँ मैंने इसलिए बुलाया कि वो सरगम जो है वो कहीं घूमना चाह रही है तो तू इसके साथ चला जा वैसे भी इसे यहाँ के रास्ते ना पता है आ, जी जी जरूर सेठ जी हम चले जाएंगे हाँ चल ठीक है ठीक है तू चली जाइ आराम से कोई टेंशन की बात ना मैं तब तक दुकान देख रहा हूँ चल ठीक है आप वैसे सरगम जी आपको कहाँ जाना है जहाँ आप ले चले है जी आई मीन मैंने ना मूवी की टिकट बुक की है फिलहाल आप मुझे वहीं ले चलिए अच्छा आपको थिएटर के बाहर छोड़ना है जरूर और मैं अंदर अकेले जाके मूवी देखूंगी अब मान लीजिए किसी ने मुझे छेड़ वेड़ दिया तो कैसी बातें कर रही हैं आप ऐसे कैसे कोई छेड़ देगा फोन नहीं देंगे हम उनको नो 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 वायलेंस मुझे पसंद नहीं है अच्छा होगा आप और मैं दोनों अंदर चल के मूवी देखे और फिर बाद में हम कॉफी पीने चलेंगे जरूर जा सकते हैं <laughs> पर उसके बाद पिट्टू हलवाई की दुकान पर हम आपको लेके जाएंगे वहाँ बहुत अच्छा हलवा मिलता है और उसके बाद मिक्की दी टिक्की जवाली के पकोड़े और लास्ट में आ, ग्लास वाली पिस्ता आइसक्रीम okay, cool. मजा आएगा हाँ. तो चले yeah. <laughs> पहले आप पहले आप ओके okay. पंचम रुकिए पंचम हाँ सॉरी आइए आइए पिंटू मैं सोच रही थी कि जब तुम भाभी बन के आओगे तो कितना मजा आएगा ना हम दोनों नन भाभी मिलजुल के रहेंगे अच्छा अभी क्या मैं आपको सींग मार मार के लड़ती हूँ <laughs> यही <laughs> यही हंसी मजाक तो लगा रहता है नन भाभी के बीच है ना वरना तो बड़ा संभल के बात करना पड़ता है हाँ सही बात है एक बार भाभी बन के आ जाऊँ फिर तो मैं भी खुल जाऊंगी खुल के बातें किया करूंगी अभी तुम मालिक के नाते लिहाज करती हूँ फिर तो खूब फटाफट बोलूंगी जाओ आगे आगे होता क्या है <laughs> रिश्ते में ऐसे आपसी तालमेल और खुलापन तो होना ही चाहिए है ना पिंटू दो बातें मैं तुझसे कहूँ और दो बातें तू मुझसे कहे है ना, नहीं? मैं तो चार कहूंगी अरे तू तो छह बोल लियो <laughs> मैं आठ कहूंगी <laughs> जितनी मर्जी उतनी बोल लियो बस खुश <laughs> अच्छा पिंटू जरा साग चक के बताना कैसी बनी है
क्या हुआ पिंटू कैसी बनी है क्या हुआ कैसी बनी है खुल के बोलू जैसे भाभी बोलती हाँ हाँ बोल ना ये साग बना है ऐसा लग रहा है इसे घास उबाल के रख दियो है कोई स्वाद ना एकदम कड़वा हो रखा धतूरे की तरह अगर किसी भैंस के आगे डाल दो वो भी खाने से मना कर दे ऐसे आंख दिखा के बोले मैं ना खाऊंगी जरा भी कपट ना है अरे तू चाहती तो मुझसे झूठ भी बोल सकते थे पर तूने साफ साफ बताया कि सब्जी बिल्कुल अच्छी ना बनी है बिल्कुल स्वाद ना है मैं चाहती थी कि मुझे ऐसी ही भाभी मिले जो मुझसे मेरा दिल रखने के लिए झूठ ना बोले ये ले ये ले ये हम दोनों ननद भाभी के नए रिश्ते की शुरुआत के लिए अरे क्या चल रहा है ये मजाक अपनी भाभी से क्या बात है चटंकी भैया पता है आज ना पिंटू ने बता दिया कि अपना अपना ही होता है अरे दीदी कैसे बातें कर रही हो तुम इनका यही अपनापन देख करके तो हमें इनके ऊपर फिदा हो गया था नहीं मतलब इनका स्वभाव देखकर ही हम इनकी तरफ खींचे चले गए थे सही कहा जटंकी भैया पता है पिंटू ने ना मेरे मुंह पे ही बता दिया कि साग कितना बुरा बना है इसकी जगह कोई और होती तो मेरा दिल रखने के लिए चिकनी चुगड़ी बातें करके मुझे चापलूसी करती मालूम है अरे आंटी जी कैसी बातें कर रही मैं तो ये कह देखो इनकी आदा कसम से बता रहे हम तारीफ भी ना करने देती है अपने ढंग से कैसी हो तो बताओ क्या करे जी सही कहा चटंकी भैया पिंटू में ना अपना पन कूट कूट के भरा है मैं तो वारी जाऊ सही कह रही है बिल्कुल जी जी कूटने से याद आया हमें अदरक कूट के अपने हाथों की चाय बना दो तो कसम से बता रहे हैं मजा आ जाएगा जिंदगी में <laughs> बड़ा अच्छा है तुम्हारा कसम से अरे बनाओ चाय अदरक कूट के <laughs> करंट लग गया क्या <laughs> चाय बनाओ हाय कम कम एक्साइटेड जी सेम टू यू वैसे ये रिक्शा वाला कहा गया अभी चाय पीने गया है आ रहा है अच्छा तो मतलब हमारे पास दो मिनट हैं जी <laughs> वैसे आपको पता है यहाँ पर चमचम बहुत अच्छी मिलती है चमचम जी हरी वाली है ना ये वाली तो मतलब सबसे बेस्ट है इसमें जो नारियल डालते हैं ना मतलब ओ, ओ, जो हमारे संजू जी हैं ना उनके पापा बनाते हैं मतलब आ, अच्छी है बहुत मतलब चांदी चौकी बेस्ट आपको खिलाएंगे हम क्या हुआ क्या हुआ जी पैर मुड़ गया मेरा आई यू ओके क्या आर यू ओके ओके लग रही हूँ मैं ओके नहीं पैर मुड़ गया दर्द हो रहा है मुझे कितना सारा फ्रैक्चर तो नहीं हो गया उफ, पर पैर मुड़ा कैसे गड्ढे में आके पैर मुड़ गया गड्ढा तो यहाँ नहीं दिख रहा हाँ तो पत्थर पत्थर के पत्थर बीच में आ गया पत्थर भी यहाँ नहीं है हाँ तो फिर ये सुनो कि मेरे पैर का मोड था कि वो मुड़ जाए इसलिए मुड़ गया सिंपल हाँ हाँ कितना दर्द हो रहा है हाँ दोगी है फालतू की इंटेरोगेशन तुम्हारी तुम्हें काम करो कोतवाली खोल के बैठ जाओ यहाँ पे हाँ करो ना करो ना जानू हाँ, जानू हाँ, डॉक्टर के पास ले चलो हाँ, हाँ, कुछ हो रहा है देखिए इलायसी जी आप चिंता मत कीजिए हम सेठ जी को बुला कर लाते हैं वो आपको ले जाएंगे ए, क्यों क्या किसी बातें कर रहे हो पापा देखेंगे तो वो वो टेंशन में आ जाएंगे इसलिए मैं कहती हूँ पहले हमें पते लगा लेना चाहिए कि कितनी हड्डियां टूटी हैं आ सरगम तो प्लीज यही वेट करना मैं और जानू डॉक्टर को दिखा के आते आ चलो अब मैं भी साथ चलती हूँ ना क्यों तो भी जाने की कोई सोचती है <laughs> मेरा मतलब क्या हमारे यहाँ ना आ, वो कहते हैं कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा और स्पेशली डॉक्टर के अगर तीन साथ में जाए लोग तो, तो वो अपशगुन माना जाता है That's true. Really? Yes. Janu, 
इसी बात पे प्लीज मेरा हाथ पकड़ो मुझे ले चलो डॉक्टर के पास चलो भाई अयो अच्छे से दोनों हाथ चलिए चलिए जी चलिए अरे ये बताइए जाना कहा पिछली बार गली में वो डॉक्टर है ना वहाँ पे अच्छा तो ठीक है अरे ये रिक्शे वाला कहा गया चलो एक सेकंड बस आज अबे चलो टेक केयर ओके जय माता दी एवरीबॉडी लेट्स गो For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos